ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு கற்கும் படலாம் ரத்னகுமார் இன்றைக்கி அரித்மெட்டிக் மீனில் கண்டினியூ சீரீஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இதே ப்ராப்ளத்தை தான் வெவ்வேறு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் மெத்தட் எப்போயுமே அரித்மெட்டிக் மீன் சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா அந்த டேட்டா கண்டினியூ சீரீஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து அந்த மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி போயிட்டேரலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது கொஷின்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்கட் மெத்தடோ இல்லைனா இந்த மாதிரி ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அந்த மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து போன ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்ல இப்போ ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஏன் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து கொஷினில் கேட்டிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான மெத்தடு தேவையில்லாத நிறையா டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி போகணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணுறதுல ஒரு விதமான மெத்தட் பட் எளிதான மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் மெத்தட் தான் கொஷினில் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடில் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தானே ஆகணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்கட் மெத்தடுக்கும் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாதுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஷார்ட்கட் மெத்தட்னு வச்சுக்கலாம் அதில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அசியூம்டு மீன் எடுப்பேனா அதேமாதிரி இதுலேயும் நான் அசியூம்டு மீன் எடுப்பேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி வேல்யூ கண்டுபிடிப்பேன்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இதுலேயும் டி வேல்யூ கண்டுபிடிப்பேன் பட் ஆனால் அந்த டி வேல்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு வேல்யூ நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இங்கே டின்னு சொல்லுவோம்ல ஃபார்ம்லாம் இந்த இடத்துல டி டேஷ்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா டியும் டி டி டின்னு போட்டிருந்தா ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்போ டீன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ டி டேஷ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் வேல்யூ மைனஸ் அசியூம்டு வேல்யூன்னு போடுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் வேல்யூ மைனஸ் அசியூம்டு வேல்யூ டிவைட் பை சீன்னு ஒரு போடுவோம் சீனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி வேலை கண்டுபிடிக்கணும்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வேலையை எடுத்துகிட்டுன்னு வச்சுக்கலேன் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டென் அப்படி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஓகே அப்போ சியோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென் சம்டைம்ஸ் இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாவும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு புக்லேயும் சில ஃபார்மெட் மாற்றவங்க பட் ஃபார்ம்லாம் வந்து சேம் தான் அதுக்குள்ளான வேரியபிள் வந்து வேறு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க தவிர்த்து அர்த்தம் எல்லாமே ஒன்று தான் ஐயும் கொடுத்துருக்கலாம் சியும் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அதனால் நோ இஷ்யூஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டி டேஷ் கொடுத்துருப்பாங்களா இப்போ இதனுடைய ஃபார்ம்லாம் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் இன் டூ டி டிவைட் பை என்னு சொல்லியிருந்தோமா இங்கே அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் இன் டூ எஃப் இன் டூ டி டேஷ் டிவைட் பை என்னு இன்டூ சி இன்டூ சி இப்படி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கணும் ஓகேங்களா இது வேறு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல சி இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல சி இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த ஃபா இதுவும் இதுவும் என்னென்னா இங்கே சி ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல சியை டிவைட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல சியை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அது மூலிமா ரெண்டு கேன்சலாக தான் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ ஆனால் பட் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட்னு போட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் போடணும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட்னா என்ன ஷார்ட்கட் மெத்தட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண டேரெக்டாக போயிடலாம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இதை ரப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதை ஃபுல்லாக ரப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க இதை ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்லாவை கிளியராக எழுதிக்கோங்க ஃபார்ம்லாவில் கிளியராக என்ன எழுதும் ஓகே ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணும் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு போட்டு ஃபார்ம்ல என்னது எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் இன் டூ டி டேஷ் டிவைட் பை என் இன்டூ சி ஓகே ஸோ
இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து மிட் வேல் எம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எம்னா என்னது மிட் வேல்யூ மிட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு லோயர் லிமிட் அந்த கிளா எக்ஸில் லோயர் லிமிட் இருக்குல்ல அது ப்ளஸ்ஸு அப்பர் லிமிட் டிவைட் பை டூனு போட்டால் நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இன் டீட்டெயிலாக நான் வந்து போன சம்பளம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் டென்னு ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவைட் பை டூ இஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டி டேஷ் கண்டுபிடிக்கிறோம் டி டேஷ்னால் என்ன டி டேஷ் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஏ டிவைட் பை சி வேறு சி வேல்யூனா என்ன சொன்னால் கிளாஸ் இன்டர்வலுடைய டிஃப்ரென்ஸு ஸோ டி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்மில் நான் அங்கேயும் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மட்டும் நான் டீட்டெயிலாக போடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் வேல்யூ என்னது ஃபைவு மைனஸு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இதில் ஒரு அசியூம்டு வேல்யூ சூஸ் பண்ணணும் அசியூம்டு வேல்யூ நான் எதாவது சூஸ் பண்ணுறேன் அசியூம்டு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சூஸ் பண்ணுறேன் அசியூம்டு வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அசிம்டு வேலை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டிவைட் பை சி வேல்யூ என்னென்னா சி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி வேல்யூ சிஸ் ஈக்குவல் டு அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு அப்படி போட்டோம்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே டென்னாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரும் டிவைட் பை டென் போட்டோன்னா எனக்கு மைனஸ் டூ ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா அடுத்த மெத்தட் வந்து ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை டென் போட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து மைனஸ் டென் வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ்னா ஜீரோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அதுக்கப்புறம் டூ ஸோ நான் வந்து சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி எல்லாமே நான் வந்து மைண்ட் கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டேன் தென் இப்போ எஃப் இன்டு டி டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் இன்டு டி டேஷ் எஃப்போட வேல்யூ என்னது செவன் செவன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு டூ இஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ டுவெல் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ இதனுடைய கூட்டுத்தொகை என்ன இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சம் அங்கே போட்டதுனால போன மெத்தடில் யூஸ் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே மைனஸ் வேல்யூ மட்டும் எடுத்து போடுங்க மைனஸ் மைனஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் வேல்யூ எடுத்து போடுங்க ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஸோ ஃபைனலாக இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இது பண்ணும்போது தேர்ட்டி டூவில் டுவெண்ட்டி போயிடுச்சுனா மீது எனக்கு இருக்கிறது டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் அப்போது சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் இன்டு டி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டுவெல் அப்போது என் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் என் வேல்யூனா என்ன சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் டுவெல் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் தென் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிம்பிளாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது எக்ஸ் பார் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஓகே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டுவெல் இப்போ டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வேல்யூ இருக்கிறதுனால அப்போ மைனஸ் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஸோ ப்ளஸ் இல்லை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு டிவைட் பை என் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு டென்னு இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் போடுவோம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கெட் கேன்சல் ஃபைவ் டேபிளில் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளோ டைம்னால் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டைம் வரும் ஸோ ஃபைனலாக எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸு டூ பாயிண்ட் ஃபோரு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட்டு ஃபோரு எக்ஸ் பார் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ப்ராப்ளத்தில் மூணு மெத்தட்லையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வருது அப்போ கொஷினில் ஜென்ரலாக அரித்மெட்டிக் மீனை மட்டும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கங்க இல்லை இது மாதிரி ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடு இல்லை ஷார்ட் கட் மெத்தட்னு பர்டிகுலராக கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிவிட்டு அழகாக நீங்கள் சம்மம் முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்